¿Qué tal internautas? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Eh, quiero hablarles en esta ocasión de cómo pueden eh, crear su misión, su visión y definir valores usando inteligencia artificial, eh, ya sea para una empresa o usarlo también para eh, de forma personal, no para establecer su marca personal. Y quiero empezar con, con esta herramienta que se llama Main Mainster, que este es un mapa mental y eh, la estructura que aquí les, les, les muestro y un ejemplo eh, es una forma de cómo pueden ustedes estructurar los elementos de la misión esto lo tomamos de la página de eh, Beca Santander que está aquí no es comercial ni nada simplemente creo que está muy bien estructurada la definición que tienen aquí y te voy, lo voy a dejar ahí en, eh, como un enlace en la descripción para que puedas ahondar en la información porque está muy, muy bien este, estructurado, muy bien explicado para poder entender y de ahí tomamos los elementos que menciona para construir en este caso la misión eh, este mapa mental requiere una cuenta de, de MindMaster que la puedes eh, hacer de forma gratuita y te voy a dejar el enlace para que puedas ocupar este mismo formato este mismo mapa para que tú una vez que tengas la cuenta puedas agregarlo a tu, a tu panel, ok y yo aquí agregué eh, estos elementos que son eh, simplemente para hacer la demostración supongamos que aquí como hice el ejercicio es de una agencia de marketing digital donde estableceremos misión, visión y valores y bueno, en, en lo, que, lo que vas a encontrar es sobre eso pero estos elementos tú los puedes eliminar y cambiar por los que tú, los que tú consideres entonces te explico brevemente el formato eh, la misión la vamos a conformar eh, dando respuesta a las preguntas para quién lo hacemos qué hacemos y por qué lo hacemos ok dando respuesta a estas preguntas eh, vamos a conformar la misión y vamos a usar las herramientas de inteligencia artificial para que nos ayude ya en la, la parte de la redacción o la integración de todos los, los elementos la parte de la visión tenemos que contestar las preguntas qué se desea lograr hacia dónde nos dirigimos, dónde queremos estar en un futuro y cómo lo conseguiremos. ¿De acuerdo? Y eh, la parte de valores, vamos a contestar las preguntas cómo somos, en qué creemos y cómo es nuestra cultura eh, organizativa, bueno, organizacional. ¿De acuerdo? Entonces, contestando esas preguntas y, y estableciéndolos en este formato, ¿sí? que tú vayas dando respuesta a este... este o agregando eh, la información en base a las preguntas a este formato eh, vamos a tener un análisis que tú desarrollas de forma personal y una vez que lo concluyas vamos a dar clic aquí en donde dice exportar le vas a dar exportar y dices esquema de documentos esto es para la parte gratuita le dices exportar a la computadora y entonces se va a descargar un archivo que se llama misión y valores y aquí lo vamos a poder a poder ver que es este y viene en este se estructura de esta forma ya con las respuestas que le dimos a cada pregunta lo vamos a copiar y ahorita lo vamos a usar en nuestra inteligencia artificial en chat gpt eh, ¿por qué me gusta usar esta herramienta y quiero comentártelo porque esta herramienta lo puedes usar de forma personal o bien lo puedes eh, usar de forma colaborativa a través de aquí del botón que dice compartir tú puedes activar este enlace que dice compartir y aquí tú puedes decirle si eh, pueden editar o ver en este caso bueno sería editar para que quien tenga el enlace y tú lo hayas invitado pues pueda este, empezar a colaborar contigo y generar ideas dentro de la estructura que, que tú estés este, generando ok y aquí, por ejemplo, puedes eh, tú eh, mandar directamente las invitaciones, si así lo deseas, a cada persona o cada colaborador. Esto sería aparte, ¿no? Sería ya sin el enlace compartido, sino que directamente quienes recibieran la invitación pudieran colaborar. Entonces, esta es la ventaja de esta herramienta, que es una herramienta de, pues, de esquemas, de mapas mentales, básicamente, pero ya te permite hacer otro tipo de esquemas. Y te ayuda a estructurar esta información, que es un formato de análisis, por así decirlo. Y ahora lo que tenemos que hacer es ir a ChatGPT, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a hacer lo siguiente, nosotros ya copiamos lo que es eh, la misión, la visión, toda este, esta información que tenemos y le vamos a dar a ChatGPT esta instrucción, actúa como un experto 
en ex estrategia digital, como un experto en, extra en estrategia digital y escribe la misión, la visión y los valores en base a lo siguiente. Así se la vamos a, a poner, te la voy a dejar también en, en la descripción de este prompt para que lo puedas usar. Y entonces lo que va a hacer aquí ChatGPT es que nos va a integrar todos los elementos que nosotros pusimos nos los, eh, en el formato, nos los va a integrar ya en una, en una, en una redacción eh, de misión, de visión y de valores. ¿Ok? Entonces aquí tú ya tienes eh, una redacción que tendrías que eh, checar, aumentar, quitar, etc. Pero bueno, aquí ya tienes ya, ya una, una redacción que te va a ayudar a, a, a escribir estos puntos. Entonces, eh, ¿por qué experto en estrategia eh, eh, empresarial? Porque eh, la misión, la visión, todo, eh, los FODAS, todo este asunto que... De hecho, vimos un video de FODA, o tengo un video de FODA en el canal que, 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 que hicimos con el mismo el mismo proceso eh, forman parte de la planeación estratégica no puede ser aquí de estrategia empresarial o de planeación estratégica cualquiera de los dos elementos que tú uses aquí te puede ayudar a que ChatGPT te dé una mejor respuesta entonces ya una vez que lo tengas esto también puedes aprovechar para que ChatGPT te ayude a generar algunos objetivos entonces le puedes decir ya, ya sin decirle que actúe porque ya está actuando como un experto en en este en, eh, estrategia empresarial o puedes decirle que actúe o digo esa es otra opción actúa como un experto en la metodología smart que es, es la que usamos para crear este los, los objetivos no la, la metodología smart y define los objetivos en base a lo anterior o en base a la misión y la visión que básicamente es la visión no tanto la misión y valores puedes incorporarle ¿no? vamos a poner los tres y los valores y entonces ChatGPT te va a dar eh, Aquí te dice qué significa SMART, que son eh, objetivos específicos, medibles, alcanzables, alcanzables pero un rele y re relevantes en un tiempo definido. Entonces con esto eh, ChatGPT te empieza a, a dar este, algunas ideas, ¿no? desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras este año, aumentar el número de clientes satisfechos y leales, y empieza a darte una, una descripción un poquito más... Este, más, más extensa, ¿no? Pero bueno, es una te ayuda a generar ideas y de alguna manera puedes ya a partir de aquí tener este un punto de partida para generar todo lo que es el, el trabajo. Para concluir, a, a manera de presentación, puedes copiar esto. Puedes copiar todo esto en este. Voy a copiar este. Bueno, como ejemplo, voy a copiar este. Misión, visión. Puedes copiar también los objetivos. Y vamos a ir a Canva, al Canva Docs. Y esto para la parte de la misión y visión. Vamos a ponerle así. De, de, de título. Y aquí vamos a pegar. ¿De acuerdo? Le aumentamos un poco más. Puedes pegar aquí los objetivos también. Y recuerda que el Canva Docs tiene la versión de convertir. Le decimos empezar y podemos ya tener una presentación ¿no? para eh, más que nada pues ya este de, de poder este presentar lo que es la lo, lo que hemos este generado obviamente la presentación la puedes editar nada más le das aquí crear mi presentación y ya cama te la te la genera entonces en esencia eh, para recapitular y, y cerrar este este vídeo eh, tenemos eh, a través de MindMeister una capa de análisis ¿no? a través de este formato que puedes este, copiarlo, te lo voy a dejar ahí en la descripción tienes un formato de análisis eh, para generar tu misión, visión y valores tienes eh, a través del chat GPT la, la capa de ejecución del análisis para ya conformar lo que son los textos y armar ya lo, el, eh, sí, bueno, sí, los textos o los contenidos de la misión, visión, valores y agregar la parte de los objetivos que se desprenden básicamente de la, de la visión y de la misión y por último agregamos una capa de presentación con lo que es Canva Docs y ya para generarlo como una presentación de diapositivas
Así es que serían los tres pasos en que pudieras hacer este, este trabajo y aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial para eh, hacer este trabajo de una forma mucho más... Este, pues, pues un poquito más rápida, ¿no? Porque siempre es, es este, son procesos de, de mucho pensar, de mucho ponerse de acuerdo. Entonces esto te puede ahorrar un poco de tiempo. Espero que te haya gustado el video. Este, nos vemos en el siguiente. Y si te gustó, pues regálame un like. Suscríbete al canal para que veas más, más contenido como este. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.